আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরো নতুন দুইটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের প্রথম প্রশ্নে বলেছে যে একই তাপমাত্রা ও চাপে একটি সরু ছিদ্র পথ দিয়ে সমায়তনের অক্সিজেন ও একটি অজ্ঞাত গ্যাসের নিঃসরণের জন্য 56 সেকেন্ড ও 80 সেকেন্ড সময় লাগে অজ্ঞাত গ্যাসটি আণবিক ভর নির্ণয় করো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা গ্যাস বলা আছে অক্সিজেন অর্থাৎ আমরা যেহেতু অক্সিজেনের কথা জানি অক্সিজেনের এই সংকেত থেকে কিন্তু আমরা অক্সিজেনের আণবিক ভরটা বের করতে পারব তো অক্সিজেনের যে নিঃসরণের জন্য সময় লাগে সেটা হচ্ছে ফিফটি সিক্স সেকেন্ড আর অজ্ঞাত গ্যাস যেটি আছে সেটি নিঃসরণের জন্য সময় লাগে এইটি সেকেন্ড তো অজ্ঞাত গ্যাসটি আণবিক ভর আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা লিখতে পারি যে টি অফ অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেনের নিঃসরণ হওয়ার সময় ইকুয়াল টু ফিফটি সিক্স সেকেন্ড এগুলো দেওয়া আছে আবার দেওয়া আছে অজ্ঞাত গ্যাস অর্থাৎ অজ্ঞাত গ্যাসটিকে যদি আমরা এক্স ধরে নিই টি অফ এক্স ইকুয়াল টু এইটি সেকেন্ড অর্থাৎ অজ্ঞাত গ্যাসটি নিঃসরণের জন্য সময় লাগছে এইটি সেকেন্ড এরপর আমরা জানি অক্সিজেনের আণবিক ভর এম অফ ও টু সিক্সটিন ইন্টু টু গ্রাম পার মোল প্রতি পরমাণু অক্সিজেনের ভর সিক্সটিন গ্রাম পার মোল তাহলে এক অণু তে দুইটা পরমাণু থাকায় সিক্সটিন ইন্টু টু ইকুয়ালস টু থার্টি টু গ্রাম পার মোল হচ্ছে অক্সিজেনের আণবিক ভর অজ্ঞাত গ্যাসে আণবিক ভর এম অফ এক্স ইকুয়াল টু কত হবে তা আমরা জানি সূত্র হচ্ছে গ্রামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র অনুযায়ী টি অফ ও টু ডিভাইডেড বাই টি অফ এক্স ইকুয়ালস টু হবে রুট ওভার এম অফ এক্স এম অফ ও টু ডিভাইডেড বাই এম অফ এক্স এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে এম অফ এক্সের মান তা আমরা প্রথমে কি করব এই উভয় পক্ষকে বর্গ করব উভয় পক্ষকে বর্গ করলে রাশিটা হবে টি অফ ও টু বাই টি অফ এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এম অফ ও টু ডিভাইডেড বাই এম অফ এক্স এম অফ এক্স ইকুয়াল টু হবে যেহেতু এম অফ এক্সের মান আমরা নির্ণয় করব এম অফ এক্সটা থাকবে আমাদের বাম পাশে বাকি সব চলে যাবে ডান পাশে এম অফ এক্স ইকুয়াল টু এম অফ ও টু ইন্টু টি অফ এক্স ইন্টু টি অফ ও টু হোল স্কোয়ার টি অফ এক্স ডিভাইডেড বাই টি অফ ও টু হোল স্কোয়ার এম অফ এক্স ইকুয়াল টু এম অফ ও টুর মান থার্টি টু টি অফ এক্সের মান এইটি সেকেন্ড টি অফ ও টুর মান ফিফটি সিক্স সেকেন্ড অতএব এম অফ এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো সিক্স গ্রাম পার মোল এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান অজ্ঞাত গ্যাসটির আণবিক ভর সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো সিক্স গ্রাম পার মোল তো এখন আমরা যে দ্বিতীয় অঙ্কটা সেটা সেটা সলভ করব দ্বিতীয় অঙ্কে আমাদের প্রশ্নে বলেছে একই তাপমাত্রা এবং চাপে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে ক্লোরিন এবং একটি অজ্ঞাত গ্যাস এর নিঃসরণ হার সেভেন ইস টু সিক্স হয় অজ্ঞাত গ্যাসের আণবিক ভর কত হবে তো আমরা যদি ক্লোরিনের যে নিঃসরণ হার সেটাকে প্রকাশ করি আর অফ সি এল টু দ্বারা এবং অজ্ঞাত গ্যাসের নিঃসরণ হারকে প্রকাশ করছি আর অফ এ দ্বারা তো আর অফ সি এল টু ইস টু আর অফ এর মান দেওয়া আছে সেভেন ইস টু সিক্স তারা এখান থেকে আমরা কম্পেয়ার করলে দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরিনের যে ব্যাপন হার সেটা অপেক্ষা এ গ্যাসের ব্যাপন হার কম তো যেহেতু এ গ্যাসের ব্যাপন হার ক্লোরিন অপেক্ষা কম তাহলে আমরা একটা জিনিস ধারণা করতে পারি সেটা হচ্ছে ক্লোরিনের আণবিক ভর অপেক্ষা এ গ্যাসের আণবিক ভর কিন্তু বেশি হবে এখন এ গ্যাসের আণবিক ভর কত হবে সেটা জানার জন্য আমাদের গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তার আগে আমরা ক্লোরিনের যে আণবিক ভর এম অফ সি এল টু সেটা লিখে নিচ্ছি এক পরমাণুর ভর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো এক দুইটি অণু আছে দুইটি পরমাণু আছে একটি অণুতে তার থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু গ্রাম পার মোল ইকুয়ালস টু সেভেন্টি ওয়ান গ্রাম পার মোল তো গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র মতে আর অফ সি এল টু ডিভাইডেড বাই আর অফ এ ইকুয়ালস টু হবে রুট ওভার এম অফ এ ডিভাইডেড বাই এম অফ সি এল টু উভয় পক্ষকে বর্গ করলে আমরা পাব আর অফ সি এল টু ডিভাইডেড বাই আর অফ এ হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এম অফ এ ডিভাইডেড বাই এম অফ সি এল টু তো এখান থেকে আমরা এম অফ এর মান নির্ণয় করব তাহলে এম অফ এ রাশিটা থাকবে বামে সব বাকি সব চলে যাবে ডানে এম অফ এ ইকুয়ালস টু হবে আর অফ সি এল টু ডিভাইডেড বাই আর অফ এ ইন্টু এম অফ সি এল টু 
এখন আমরা সবগুলো রাশির মান বসিয়ে দেব এখানে r of cl2 is to r of a এর মান হচ্ছে 7 is to 6 তার মানে 7 by 6 লিখলাম হোল স্কয়ার ইনটু m of cl2 এর মান হচ্ছে 71 অতএব m a অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান অজ্ঞাত গ্যাস এর আণবিক ভর হচ্ছে 96.639 তো আমাদের আমাদের উত্তরটা সঠিক হয়েছে কিনা আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে যে ক্লোরিনের ব্যাপন হার অপেক্ষা এই গ্যাসের ব্যাপন হার কম ছিল তাই অবশ্যই ক্লোরিনের যে আণবিক ভর সেটা অপেক্ষা এই গ্যাসের আণবিক ভর বেশি হবে তো ক্লোরিনের আণবিক ভর 71 গ্রাম পার মোল তাহলে এই গ্যাসের আণবিক ভর 71 এর চেয়ে বেশি হচ্ছে 96.639 গ্রাম পার মোল তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের आंसरটা সঠিক হয়েছে তো আশা করি আজকে গাণিতিক সমস্যাগুলো সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য